ഗായ്സ് എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അൺബോക്സിംഗ് ആണ് അതും അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സാംസങ് എ തേർട്ടി വൺ ആണ് ഇതിപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വന്നിട്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ കെ ആണ് ഞാൻ എൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ് ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഇപ്പം ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബഡ്ജറ്റ് വന്ന് സാംസങ്ങിന് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എ തേർട്ടി വണ്ണിന് പോകുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്കിത് തുറക്കാം ഇതിൻ്റെ ഇത് സിക്സ് ജി ബി പ്ലസ് അല്ല സിക്സ് ജി ബി റോ റാമും വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റേർണൽ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫോൺ തോന്നുന്നു ഇത് ഇതിൻ്റെ കളർ വന്നിട്ട് പ്രിസം ബ്ലാക്ക് ക്രഷ് ബ്ലാക്ക് ആണ് ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് കളറുണ്ട് പ്രിസം ക്രഷ് വൈറ്റ് പ്രിസം ക്രഷ് ബ്ലൂ പ്രിസം ക്രഷ് ബ്ലാക്ക് എനിക്കുള്ളത് എനിക്കിത് കിട്ടി പ്രിസം ക്രഷ് വൈറ്റും നല്ല ബെറ്ററാണെന്ന് തോന്നുന്നു കസ് ഇത് കണ്ടോ ഡ്യുവൽ ടോൺ ആണ് കളർ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്യാമറയെ പറ്റി സംസാരിക്കാം ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ കോട്ട് ക്യാമ ആണ് എൽ ഷേപ്പ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ക്യാമറ വന്നിട്ട് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മെഗാ പിക്സൽ പിന്നെ എയ്റ്റ് മെഗാ പിക്സൽ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് മാക്രോ ആയിട്ടുള്ള ഇമേജസ് എല്ലാം നമുക്ക് കിടിലായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും പ്ലസ് ഇത് ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് സോറി പിന്നെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ വന്നിട്ട് ട്വൻറ്റി മെഗാ പിക്സൽ ആണ് മെഗാ പിക്സൽ ഇനി നമുക്ക് നമുക്ക് ഫോൺ ഓൺ ആകാം അത് നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ഫോൺ ഓൺ ആകാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം ഇപ്പോഴത്തെ ഫോണുകളുടെ സിമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈഡിലായിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എജക്ടർ ടൂൾ വേണം അപ്പോൾ അതാണിത് ഇത് നാനോ സിമ്മാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ സിമ്മ് വാങ്ങിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അതിലൂടെ മൈക്രോ മാക്രോ അച്ഛോ മൈക്രോ സിമ്മ് ആക്കാം നാനോ സിമ്മ ആക്കാം നമുക്ക് വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഇജക്ടർ ടൂൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് തുറക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് തുറന്ന് കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് ബാക്കി നോക്കാം പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് വാറണ്ടി വാറണ്ടി കാർഡുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ രണ്ട് ഫിക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ഗൈഡുണ്ട് ലോക്കൽ റീജിയണൽ ലോക്ക് ഗൈഡും ഉണ്ട് നമുക്കത് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചാർജറിൻ്റെയും മറ്റു കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ലെറ്റ്സ് കീപ്പ് സൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചാർജർ നയൻ വോൾട്ട് ആണ് നയൻ വോൾട്ട് ഫാസ്റ്റ് ചാർജർ ആണ് നയൻ വോൾട്ട് ഫാസ്റ്റ് ചാർജർ അതിൻ്റെ കേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്പ് സി ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഫോണുകൾക്ക് മിക്കതും എല്ലാം ടൈപ്പ് സി ആണ് ടൈപ്പ് സി ചാർജർ ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉടനെ ഹെഡ്സെറ്റും കിട്ടുന്നുണ്ട് സാംസങ്ങിൻ്റെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് കളർ ഹെഡ്സെറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്ന എല്ലാ ഫോണിനും നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ബാക്ക് കവർ കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് മേ ബി വൺ ടു ടു വീക്സ് അത് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ എല്ലാം മഞ്ഞ കളറായി വരും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കളയണം അപ്പം നമുക്കിത് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കും ഇനി നമുക്ക് ഫോണിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് നോക്കാം ഇനി ഫോണാണ് നമുക്ക് ഞാൻ കടയിൽ വെച്ച് തന്നെ എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് എന്തായാലും ഓൺ ആക്കാം സാംസങ് എ തേർട്ടി വൺ ഇതിൽ തന്നെ കേനോക്സിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് വന്നിട്ട് ഇവിടെ അകത്താണ് ഇവിടെ ആയിട്ട് എന്തോ ആണ് വരുന്നത് എന്തായാലും നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോൺ ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വോളിയം ബട്ടൺ ഇവിടെ റൈറ്റിലാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ വോളിയം ബട്ടൺ ഇത് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ പവർ ബട്ടൺ സോറി ഇവിടെയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഞാൻ ഇപ്പം സ്വൈപ്പിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ നമ്മുടെ സാധാരണ സാംസങ്ങിൻ്റെ പുതിയ ഫോണിൽ എടുക്കുന്ന അതേപോലെ ആപ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ സാധാരണ ഫോൺ വാങ്ങിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗ്യാ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് തന്നെ ഗ്യാലറി ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഗാലക്സി സ്റ്റോർ ഉണ്ട് പ്ലേ സ്റ്റോർ ഉണ്ട് ഗൂഗിൾ ഗൂഗിളിൻ്റെ ഫോൾഡർ ഉണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ക്രോമും യൂട്യൂബും അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ ഡുവോ അങ്ങനെയെല്ലാം വരാനും പിന്നെ നമ്മുടെ ഫോൺ ചെയ്യാനുള്ള ഇതും മെസ്സേജസ് പിന്നെ ഇൻ്റർനെറ്റ് സാംസങ് ഇൻ്റർനെറ്റ് പിന്നെ ക്യാമറ ക്യാമറയുടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ ഇപ്പുറത്ത് വന്നിട്ട് ആമസോൺ ഓ ആമസോണിൻ്റെയും പ്രൈം വീഡിയോയും നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് എല്ലാം ഇതിൽ ഡിഫോൾട്ടായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ ആപ്സ് ഇത് വൺ ഡ്രൈവ് ലിങ്ക്ഡ് ഇൻ ഔട്ട് ലുക്ക് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ പിന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് യൂട്യൂബ് മ്യൂസിക് വരെ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഡിഫോൾട്ടാണ് കാൽക്കുലേറ്റർ പിന്നെ സാം
നമ്മൾ ആ സൈഡിൽ ഇതാ ഇതേപോലെ കാണും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് മാറ്റാം സ്ഥലം മാറ്റാം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ ഇങ്ങോട്ടാക്കി അപ്പം ആപ്സ് എന്നാണ് ആദ്യമേ തന്നെ വരുന്നത് അപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റർ ഇത് എത്രയും ഡീഫോൾട്ടാണ് ഇത് ആഡ് ചെയ്തതാണ് കാൽക്കുലേറ്റർ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഗ്യാലറി ഫോൾഡർ യൂട്യൂബ് മാപ്സ് ക്രോം ഡുവോ നമുക്കിനി ആപ്പ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് കൊടുക്കുക ആഡ് ബട്ടൺ കൊടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ഏത് ആപ്പ് വേണോ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതിലോട്ട് വരും പിന്നെ അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേറ്റിലോട്ട് സ്മാർട്ട് സെലക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പാർട്ടാണ് വേണം കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ക്രോപ്പല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പം അങ്ങനെയല്ല നമുക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ പാർട്ട് വേണം അപ്പോൾ അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം റെക്റ്റാങ്കിളുണ്ട് ഓവലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആനിമേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഗ്യാലറി കയറി വീഡിയോ എടുത്തെന്ന് വെച്ചോ ഇപ്പം ഞാൻ നമുക്ക് ഒരു വീഡിയോനെ ഗിഫ്റ്റ് ആക്കണമെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ ആ അപ്പം ഇത്രയും വലിയ വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ അത്രയും വലിയ ഇത് ആയിക്കോളും ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആയിക്കോളും എന്നിട്ട് നമുക്ക് അത് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്യാം പിന്നെ വേ അടുത്ത ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൂൾസാണ് ടൂൾസിൽ ആദ്യമേ തന്നെ കോമ്പസ് വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ എന്താ ഉണ്ടോ കോമ്പസ് ടോർച്ച് നമുക്ക് ടോർച്ചിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ ബ്രൈറ്റ്നസ് കുറഞ്ഞു ഇതാ ഇപ്പോൾ കൂടി ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് ടോർച്ച് ഓഫ് ആക്കാം പിന്നെ സർഫസ് ലെവൽ ആ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഈ സർഫസിൽ നിന്നുള്ള ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്കറിയത്തില്ല പിന്നെ റൂളർ നമ്മുടെ സ്കെയിലായിട്ട് ഓ ഇതിൽ വരെ ഇതാ ഇപ്പോൾ റൂളർ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അടുത്ത ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലിപ്പ് ബോർഡ് അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്ത സ്ക്രീൻഷോട്ട്സിൻ്റെ ഇതാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് പിന്നെ ടെക്സ്റ്റ് നമ്മളിപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെക്സ്റ്റ് കോപ്പി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് അമർത്തുക ഇതാ ഇതേപോലെ ഒരു ഇത് വരും പിന്നെ ഇമേജ് ഇമേജ് അത് നമ്മൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ആ ഇത് ഓളാണ് കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം വരും ഇതിൽ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ആയാലും ഇമേജ് ആയാലും നമുക്ക് ഇമേജ് സെപ്പറേറ്റ് നോക്കണമെങ്കിൽ ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ടെക്സ്റ്റ് നോക്കണമെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ആ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ പിന്നെ ഇതിൽ ഡാർക്ക് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മോഡുണ്ട് അതായി ഇപ്പോൾ ഡാർക്ക് മോഡ് ഞാൻ ഡിസേബിൾ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു ഇതിപ്പം ഡാർക്ക് മോഡ് എനേബിൾ ചെയ്താൽ ചാർജ് കൺസംഷൻ കുറയും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡാർക്ക് മോഡ് ഞാൻ എനേബിൾ ചെയ്തു പിന്നെ ഫോക്കസ് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം അത് എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ പർട്ടിക്കുലർ ആയി അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് കളിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഡിസ് ഹൈഡായി കിടക്കും നമ്മളിപ്പോൾ അത് ഡിസേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം തിരിച്ചു വരും എനേബിൾ ചെയ്ത് ആ ഒരു നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആപ്സും ഡിസ്ട്രാക്റ്റ് ആവാതിരിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഇതിലുണ്ട് പിന്നെ ഡോൾബി അറ്റ്മോസ് ഡി നോട്ട് ഡിസ്റ്റേബ് സാംസങ് കിഡ്സ് അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഓ ഇതേപോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരു പ്രർട്ടിക്കുലർ ഫോൺ പോലെ ആ നമ്മുടെ കൊച്ചുള്ളൊരു ക്യാമ ഫോൺ ഫോൺ ക്യാമറ ഗ്യാലറി പിന്നെ ഇത് ഗെയിമും ബ്രൗസറും അതേപോലത്തെ സംവിധാനം വോയിസ് റെക്കോർഡർ അങ്ങനെ അപ്പോൾ നമുക്കത് ഡിസേബിൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതാ ഇത് ക്ലോസ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആ ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പാറ്റേൺ യൂസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതാ ഡിസേബിളായി മാത്രമല്ല ഇതിൽ വേറൊരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറയാം നമുക്ക് സാധാരണ ഫോൺ പോലെ ഇത് പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുമ്പം ഇത് പവർ ഓഫ് റീസ്റ്റാർട്ട് എമർജൻസി മോഡ് അത് നമ്മുടെ സാധാരണ ഫോണിലുള്ള പോലെ തന്നെ പവർ ബട്ടൺ പോലെ ഞാൻ മാത്രമല്ല സൈഡ് കീ സോറി നമ്മുടെ സൈഡ് കീ സെറ്റിംഗ് സമർത്തുമ്പം ഇത് കണ്ടോ ഡബിൾ പ്രസ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡബിൾ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാമറ ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ക്യാമറ ആണ് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ക്യാമറ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്തപ്പം ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പം എന്താ ക്യാമറ ഓപ്പൺ ആയി കണ്ടോ പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പം നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂലെങ്കിലും ഇതാ നമ്മുടെ ഇവിടെ തന്നെ
സ്ക്രീൻ എന്താ കിടക്കുന്നത് എനിക്കറിഞ്ഞു വിടെ ആ ഇനി ഇതാണ്ട് ലോ ലോ സ്ക്രീൻ ലോ സ്ക്രീൻ ലോ വോൾ പേപ്പർ സർവീസ് ഇതാണ്ട് നമ്മുടെ സാംസങ് ഗ്ലോബൽ ഗോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ക്രോമിൽ നിന്ന് അതിനെ റാൻഡം പിക്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന എൻ്റെ ഞാൻ വേറെ കുറേ ഫോണിൽ ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ സംഭവം ഡൈനാമിക് ലോക്ക് സ്ക്രീൻ എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല നമുക്ക് സ്ക്രീൻ ലോക്ക് സ്ക്രീൻ ടൈപ്പ് നമുക്ക് ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് ഉണ്ട് ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഫേസ് അൺലോക്കും ഉണ്ട് നമുക്ക് ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് വയ്ക്കാം ഓക്കെ കണ്ടിന്യൂ നമുക്ക് ഒരു തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒരു പാറ്റേൺ വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം വരയ്ക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പം സെൻട്രൽ വെക്കാനാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇരിക്കും ഓക്കെ a few moments later അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് ആഡ് ചെയ്തു ആഡ് ചെയ്തു നമുക്ക് ഇനി അത് നോക്കാം മൊമെൻറ്റ് ആ കണ്ടോ ഇത്ര നമുക്ക് ഇത് രീതിയിൽ ഫാസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇനി ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് മാറ്റി നമ്മുടെ ഫേസ് അൺലോക്ക് ആവുക റിമൂവ് ഫേസ് കണ്ടിന്യൂ അപ്പോൾ ഫേസ് അൺലോക്കിൻ്റെ എന്നെ പിടിച്ച് ചെയ്തു അപ്പം ഫേസ് ഇറങ്ങി കണ്ടിന്യൂ അപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുന്നത് ഡു യു വെയർ ഗ്ലാസ്സസ് ആ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കണ്ണാടി ഇട്ടിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ യെസ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അവർ കണ്ണാടി ഇല്ലാതെയും ചെയ്യാൻ പറയുന്നു ഒരു സിക്സ്റ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആകുമ്പോഴാണ് അത് പറയുന്നത് ഇനി കണ്ണാടി ഊരിയിട്ട് വേണം ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ ഫേസിൻ്റെ അത് കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ഓപ്പൺ യുവർ ഐസ് ഓക്കെ ആ കണ്ണ് തുറന്ന് കാരണം നമ്മൾ ഉറങ്ങണ സമയത്ത് വേണം ആർക്കെങ്കിലും വന്ന് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ അത് എനേബിൾ ചെയ്യുന്നു അപ്പം പിന്നെ ഫാസ്റ്റ് റെക്കഗ്നീഷൻ പിന്നെ ബ്രൈറ്റൺ സ്ക്രീൻ ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്കിത് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോവുകയാണ് അത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഫേസ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ സ്വൈപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പം അത് അൺലോക്ക് ആയിക്കോളും ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സിം എജക്ടറിൻ്റെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ സിം പോർട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇനി ഞാൻ എജക്ടർ ടൂളാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു താ ട്രേ ഓപ്പൺ ആയി ഓക്കെ നമ്മുടെ ട്രേ വന്നു ഇത് നമ്മുടെ ഡുവൽ സിമ്മാണ് ഡുവൽ സിം വിത്ത് നമ്മുടെ മെമ്മറി കാർഡ് ഇടാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് ഇത് നാനോ സിമ്മാണ് ഇവിടെ ഇടുന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ എസ് ഡി കാർഡ് വരും സോ അപ്പോൾ ഗൈസ് ഈ വീഡിയോ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു കാരണം എൻ്റെ അറിയാനുള്ളതില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോസുമായി 